ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് റസൽസ് കോളേജിൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ബി കോം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റിമൈനിങ് പോർഷൻസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ മോഡ്യൂള് ഫോർ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ നാല് തൂണുകളുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് തൂണുകൾ ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് രണ്ട് പ്രൈസ് മിക്സ് മൂന്ന് പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് നാല് നാലാമത്തെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരുകൂടിയുണ്ട് എന്താണ് പ്ലേസ് മിക്സ് എന്നുകൂടി നമ്മളിതിനെ പരാമർശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് and storage of goods ഇത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊമാ വെയർ ഹൗസിംഗ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ വരും എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെ എങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് and before they are before they are consumed endana itrayum karyamana nammal padikkanda sadhije nore parayam physical distribution endana nammal charcha cheyunu endana physical distribution yojichal it is the actual movement and storage of goods after they are produced and before they are consumed appom undakkiya ulpannam കൺസ്യൂമറിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റിനെയും എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും നമുക്ക് ഏത് പേരിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇനി ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വരുന്ന പദങ്ങളാണ് അതായത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സാധനത്തിന് മറ്റൊരു സാധനത്തോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗോഡോണുകൾ അല്ലേ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ശാലകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പല പേരുകളിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഓർ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ പ പല പേരുകളിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ട്രെയ്ഡ് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ട്രെയ്ഡ് ചാനൽ എന്നോട് പറയാം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം എന്താണ് ട്രെയ്ഡ് ചാനൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപാദകനിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവിലോട്ട് കൺസ്യൂമറിലോട്ട് എത്തുന്ന പാത്ത് വേ അതായത് വഴി മാർഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിനെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പറയാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ആർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ 
മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് അല്ലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പറയാം എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലെ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം അല്ലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലെ വിച്ച് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം പങ്കാളികളാകുക പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ മറ്റേ രണ്ട് പേരിൽ വിളിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വിപണനം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കാളികളായിട്ട് വരുന്നു എവിടെ പങ്കാളികളായിട്ട് വരുന്നു ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസർ ടു അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ റിയൂസർ അല്ലെ അന്തിമ ഉപഭോക്താവിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നം എത്തിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കുക മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നിർവചനവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുന്നത് സെറ്റാണ് ഒരു കൂട്ടം ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന വിപണന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അല്ലെ വിപണന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി വരുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ എന്ന് പറയുക മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ മറ്റു പേരുകളും പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് വിളിച്ചു അതിന് രണ്ടാമത് വിളിച്ചത് എന്താണ് ട്രേഡ് ചാനൽ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലപ്പോൾ എസ് ഐ ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വരാം എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ടൈപ്പുകളാണ് തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണ ശൃംഖലകളുടെ തരങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ടൈപ്സ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ തരംതിരിവെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അപ്പൊ മൂന്നാമത് പഠിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോറി ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് ഇനി ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ തരംതിരിവാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തരംതിരിവെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിതരണ വഴി എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർ മാനുഫാക്ചറർ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അന്തിമ ഉപഭോക്താവിലേക്ക് നേരിട്ട് വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ മിക്കവാറും വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും പെരിഷബിൾ എന്ന്
ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കണ്ണി കൂടി വരും ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ണി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ റീറ്റെയിലർ മൂന്നാമത്തെ ആൾ നമ്മളിപ്പോടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആര് തന്നെയാണ് കൺസ്യൂമർ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സോറി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അല്ലേ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള വിതരണമെന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് അതിൽ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിതരണ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആരിൽ നിന്ന് ആരിലേക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആരിൽ നിന്ന് ആരിലേക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസറിനും കൺസ്യൂമറിനും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ അഥവാ മധ്യവർത്തി അഥവാ ഏജൻറ്റ് മിഡിൽ മെൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടേമിൽ പറയാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരാൾ കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നു ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആരാണ് കൺസ്യൂമർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ പറയുക പ്രൊഡ്യൂസർ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിതരണ വഴി ഉൽപ്പന്നം ഉപഭോക്താവിലോട്ട് എത്തുന്നതിനുള്ള അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വഴിയാണ് ഏത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ യൂസർ ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി നാല് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവിടെ ഹോൾസെയിലറിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ഏജൻറ്റിനെയാണ് നിയമിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ ഉൽപ്പാദകന് അവിടെ ഹോൾസെയിലെ ഹോൾസെയിലറിലേക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ നേരെ ആരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഏജൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഏജൻറ്റ് അത് ഹോൾസെയിലറിനെ ഒഴിവാക്കി ഹോൾസെയിലർ ഇവിടെ ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ റീറ്റെയിലറിലേക്കും റീറ്റെയിലർ അവിടെ നിന്ന് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഉള്ള ഉപഭോക്താവിലോട്ട് ഉൽപ്പന്നം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നാലെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ രണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യത്തേല് കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ആരും ഇല്ല രണ്ടാമത്തേൽ പ്രൊഡ്യൂസർ റീറ്റെയിൽ കൺസ്യൂമർ മൂന്നാമത്തേൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് നാലാമത്തെ ആരൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഏജൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മിഡിൽ മെൻ വരുന്നുണ്ട് റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമർ ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ വീണ്ടും നേരെ തിരിച്ച് ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ശൃംഖല ഒന്നും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ആവും പ്രൊഡ്യൂസർ ഏജൻറ്റ് സോറി പ്രൊഡ്യൂസർ ഹോൾസെയിലർ ഏജൻറ്റ് റീറ്റെയിലർ റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമർ ഇത് സംഗതി വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് എസ് ഐ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കയറി വരാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ലൈൻ ചെയ്ത് ലൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി പോകാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് അല്ലേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചറർ എന്നോ നമുക്ക് ഏത് പേരിൽ വിളിക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരിലേക്ക് പോകുന്നു യൂസർ ഓർ കൺസ്യൂമറിലോട്ട് പോകുന്നു ഇതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം അയാളിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസറിലോട്ട് പോകുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ അടുത്ത ആൾ കടന്നു വരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചറിനെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വരുന്നു ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് യൂസറിലേക്ക് പോകുന്നത്
യൂസർ ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചറർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രൊഡ്യൂസർ യൂസർ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ യൂസർ നാല് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഏജൻറ്റ് യൂസർ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഏജൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഏജൻറ്റ് നേരെ താഴ്ത്തോട്ട് യൂസർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ എസ് എ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ബ്രീഫ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബിഫോർ ദേ ആർ കൺസ്യൂംഡ് but after they are produced alle ulpannangal right? undaki vechu ennal adu antima ubhoktavilekku ettunnathu vareyulla karyangalayana transportation eyum gedagathayum sambarana shalagalayum go down ulekku ulkollichulla padamana nammal paranjathu physical distribution alle adinu shesham nammal padichu endana marketing channel allengil ട്രേഡ് ചാനൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ വിപണന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന വിപണന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഏത് പദം കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പേരിൽ വിളിച്ചു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വരാം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ ടൈപ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് എന്നും തിരിച്ചു അല്ലെ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ കൺസ്യൂമർ അവിടെ ദെർ ഈസ് നോ ഇൻ്റർമീഡിയറി അല്ലെങ്കിൽ ദെർ ഈസ് നോ മിഡിൽ മെൻ ദെർ ഈസ് നോ ഏജൻസ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഡ്യൂസർ റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമർ മൂന്നാമത്തത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമറിലേക്ക് അടുത്തത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഏജൻറ്റ് റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഓൾ coming into the action that is producer wholesaler agent retailer consumer adhe pole thane nammal ivide industry de industrial goods inde explanation parayunnundu industrial manufacturer allengil producer user producer il ninnu distributor like user like producer il ninnu agent like user like producer il ninnu distributor like agent ilotte user like പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡ്യൂളിലെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എസ് എ ടോപ്പിക്കുകളിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടുവരുന്നതാണ് മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആ ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ചോയ്സ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ചോയ്സ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണത്തിൻ്റെ കൈവഴികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചോയ്സുകൾ എന്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ചോയ്സ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞു വരാം അപ്പോൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ചാൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നോക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പ്രോഡക്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് എവിടെ വരിക പ്രോഡക്ട് ഫാ
മിഡിൽ മെൻ അഥവാ ഏജൻസ് കേട്ടോ മിഡിൽ മെൻ ഫാറ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് കമ്പനി ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് മിഡിൽ മെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നാല് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ അല്ലേ എന്താണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് നമുക്കവിടെ പറയാം നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലേ അതൊരു നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച പോലെ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുക നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് വരിക രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെരിഷബിലിറ്റി എന്താണ് പെരിഷബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം യൂട്ടിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ യൂസിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നശിച്ചു പോകുന്ന പ്രയോജനം തീർന്നു പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് പെരിഷബിലിറ്റി പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും അല്ലെ ഫിഷ് വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഏതായിരുന്നു പെരിഷബിലിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് അല്ലെ സ്റ്റൈൽ നമുക്കറിയാം ഫാഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പെരിഷബിലിറ്റി അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് വിൽ അല്ലേ സൽപ്പേര് സൽകീർത്തി എന്നൊക്കെ പറയും ആ സൽപ്പേര് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് അവർ തന്നെ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തി അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഓരോ കമ്പനി അനുസരിച്ച് അത് മാറും ഇപ്പോൾ റിലയൻസിനെ പോലെയുള്ള ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റുകളാണെങ്കിൽ അവർ ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കെൽപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഡയറക്റ്റ് ചാനലോ ഷോർട്ട് ചാനലുകളെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ലോങ് ചാനലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയ്ക്കും ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സേഫ്റ്റിയാണ് അതായത് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഇതിന് പറഞ്ഞതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പെരിഷബിൾ ഇല്ല ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ദീർഘകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉൽപ്പന്നം കസ്റ്റമറിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കത്തുള്ളൂ ഇതാണ് വ്യത്യാസം അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഗുഡ് വില് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ഇവർക്ക് ഈ ചാനലിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഡിസയർ ഫോർ ഡിസയർ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ അതായത് ഈ ഉൽപ്പന്നം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഉൽപ്പന്നം എവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൺലൈനിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ മൊബൈലിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ ആ കമ്പനിക്ക് കസ്റ്റമറിലോട്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നം എത്തിക്കുന്ന ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻറ്റുമാരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് ഡിസയർ ഫോർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരു വരുന്നുണ്ട് കമ്പനി ഫാക്ടേഴ്സ് അടുത്ത എന്തായിരുന്നു മിഡിൽ മെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഏജൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ഏജൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് അവിടെ കോസ്റ്റ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ചെലവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നം കസ്റ്റമറിലോട്ട് എത്ര ലാഭകരമായിട്ട് എത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഒരിക്കലും കമ്പനിക്ക് ലോങ് ടേമിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ
കമ്പനി പറയുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ആക്കുറേറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഉൽപ്പന്നം കസ്റ്റമറോട്ട് എത്തുവാണെങ്കിൽ അത് കസ്റ്റമറും ആ കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായിട്ട് പറയാം ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അല്ലേ നമുക്കിവിടെ ഇന്ത്യയിലും ലോക മഹാരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ഡിപ്രഷൻ അഥവാ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ പരിസ്ഥിതി എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകരുത് ബിസിനസിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ്റെ സാഹചര്യം രണ്ട് ഇതിന് നേരെ വിപരീതം എന്താണ് ഭൂം ഭൂം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പിരിറ്റി സമൃദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഘട ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിന് താഴെ പഠിക്കേണ്ടത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് കമ്പനി ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് മിഡിൽ മെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നാല് എൻവയോറോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇടനിലക്കാരാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടനിലക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് രണ്ട് റീറ്റെയിലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കുവാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളതൊരു ടേബിൾ ഫോമിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാ പോയിന്റുകളും കണക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് വേരിയേഷൻ വരും അത് ഞാൻ പറയാം പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അല്ലേ നോക്കിയേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ബോർഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡിഫറൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇതാണ് ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ജോലി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പാദകനിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും അതിനെ അസംബ്ൾ ചെയ്യുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ കണ്ടല്ലോ ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇവിടെ റീറ്റെയിലറിൻ്റെ ഒരു ചില്ലറ വ്യാപാരിയുടെ ധർമ്മത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്കുക ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് കണ്ടോ ചില്ലറ വ്യാപാരി എല്ലായ്പ്പോഴും ആരെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നു മൊത്ത വ്യാപാരി അഥവാ ഹോൾസെയിലറിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഹോൾസെയിലറുടെ ഫങ്ഷൻ ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് റീറ്റെയിലറുടെ ജോലി പറയുക ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈല് ഫാഷൻ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏത് സോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ അല്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി റീറ്റെയിലർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത്ര ഇയാൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറേ പറയും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഹോൾസെയിലർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹോൾസെയിലർ കൊടുക്കുന്നു ഹോൾസെയിലർ അത് നേരെ റീറ്റെയിലർ കൊടുക്കുന്നു റീറ്റെയിലർ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ വരിക മൂന്നാമതെ ശ്രദ്ധിക്കുക സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ടു ബേസിസ്
ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉൽപ്പന്നം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുക അതുവഴി ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്തും പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബോത്ത് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെ അടുത്ത ഒരു മൊത്ത വ്യാപാരിയുടെ അടുത്തൊരു ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുക അയാൾ മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക രണ്ട് കൂട്ടർ കൊടുക്കണം ആർക്ക കൊടുക്കണം ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്കും കൊടുക്കണം ഉൽപ്പാദകർക്കും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സംശയം വരെ എന്താണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബെറ്റർ ദ മാർക്കറ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷനെയും ഏതൊരു വിവരത്തെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഇപ്പം റീറ്റെയിലറുടെ അടുത്ത ധർമ്മം എന്താണ് ഹോൾസെയിലർക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പൾസിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷന് പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ അടുത്ത ധർമ്മം അപ്പം അഞ്ച് പോയിൻ്റുകളായി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ക്ലാസ് പ്രൈസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിത രീതി ഇതെല്ലാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കലാണ് ഗ്രേഡിംഗ് വരുന്നത് ഇവിടെയും ആ കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാറ്റഗറി ഇവിടെയും ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടെടുത്ത് ഒരേപോലെ ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേഡിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിലർ ചെയ്യേണ്ട ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസെയിലർ ചെയ്യാത്ത ഗ്രേഡിംഗ് ഐറ്റംസ് ആണ് അതായത് ഹോൾസെയിലർ കൊടുക്കുന്നത് റീറ്റെയിലർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ റീറ്റെയിലർ അത് വീണ്ടും എന്താണ് വീണ്ടും കട്ട് അഗെയിൻ വീണ്ടും മുറിച്ച് മുറിച്ച് ചുരുക്കി ചുരുക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ആ റീറ്റെയിൽ റീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പദം വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് റീറ്റെയിലി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കട്ട് അഗെയിൻ ടു കട്ട് അഗെയിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മുറിച്ച് മുറിച്ച് ചില്ലറയായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഹോൾസെയിലർ ചെയ്യാത്ത ഗ്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ റീറ്റെയിലറുടെ ഗ്രേഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അടുത്തത് ബിയറിംഗ് റിസ്ക് അല്ലേ ഹോൾസെയിലർ ഓൾവേസ് ഫേസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ലൈക്ക് ഡിമാൻഡ് വേരിയേഷൻ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ അത്രയും റിസ്ക് ഒന്നും ഇവിടെ ആരെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റീറ്റെയിലർക്ക് അത്ര റിസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഒരു മൊത്ത വ്യാപാരി അയാൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ പറയുന്ന അതേ എമൗണ്ട് അല്ലെ ഉൽപ്പാദകൻ പറയുന്ന അതേ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അയാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും റിസ്കിന് വിധേയമാണ് ബിയറിംഗ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ അത്രത്തോളം റിസ്ക് ഒരു റീറ്റെയിലർ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ഇവിടെ അതിന് പകരം നമ്മൾ ആ റിസ്കിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ആടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് റീറ്റെയിലർ ആണ് കൂടുതൽ പ്രമോഷൻ അല്ലെ പരസ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റികളും ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ആരാണ് റീറ്റെയിലർ ആണ് ഫൈനലി ഹോൾസെയിലറുടെ മറ്റൊരു ധർമ്മം പറയുന്നു ഡിസ്പേഴ്സിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നം വെറുതെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ പോരാ അത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെയർ ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക റീറ്റെയിലറിലോട്ട് എത്തിക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീറ്റെയിലറുടെ ജോലി എന്താണ് ആ ഹോൾസെയിലർ തന്നിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആവശ
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആരോ മാർക്കറ്റ് ഞാൻ ഓരോന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി അത് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ടത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പഠിച്ചത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ചാനൽ വേണോ ലോങ് ചാനൽ വേണം അതായത് ഉൽപ്പന്നം പെട്ടെന്ന് കസ്റ്റമറോട്ട് എത്തലാണ് ഷോർട്ട് ചാനൽ ലോങ് ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുക്കും അത് സമയമെടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ പരിപാടി നടക്കത്തുള്ളൂ ദെൻ അതിന് അതിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനി ഫാക്ടേഴ്സ് മിഡിൽമെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സെട്ര 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 ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് അല്ലേ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ഇടനിലക്കാരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൽ ഇടനിലക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഹോൾസെയിലറും റീറ്റെയിലറുമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് ഹെഡായിട്ട് പ്രത്യേകം തിരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് നമ്മളിത് പോയിൻ്റാക്കി ടേബിൾ വൈസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും അത് ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സോർട്ടിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബേസ് വായ്പ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കസ്റ്റമറിലോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള പരിപാടി അത് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അപ്പുറത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പദമാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നു പ്രൊവൈഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഹോൾസെയിലർമാർ ആർക്ക് കൊടുക്കണം റീറ്റെയിലർമാർക്കും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നേരെ തിരിച്ച് റീറ്റെയിലർ ഹോൾസെയിലറിന് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ആറാമത്തേലെ ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെയും ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ ഹോൾസെയിലർ ചെയ്യാത്ത ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ റീറ്റെയിലർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം നോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ആഡ് ചെയ്ത് തരും ഏഴാമത്തത് ബിയറിംഗ് റിസ്ക് അല്ലേ ഒരു മാനുഫാക്ചറർ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും റിസ്കിന് വിധേയമാണ് അയാൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡിൽ വേരിയേഷൻ വരാം പ്രൈസിൽ വേരിയേഷൻ വരാം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൊറോണ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാം അതെല്ലാം ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും അയാൾക്ക് റിസ്കിന് നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് അതിന് പകരമായിട്ട് വേറൊരു പോയിൻ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പരസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എട്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്പേഴ്സിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സ് അതാണ് ഹോൾസെയിലറുടെ അടുത്ത ധർമ്മം ആൻഡ് ഫൈനലി ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണോ ഇവർ റീറ്റെയിലർ ഹോൾസെയിലിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ റീറ്റെയിലർ പ്രത്യേകം എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പൾസ് അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ നീഡ് അനുസരിച്ചുള്ള അയാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റിനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ് തുടർന്നുണ്ടാവ